5. Ah, tu as apporté des hot dog pour manger le soir. Euh, mais avant, faut qu'on on appelle Kerry. Mais euh... un gros combat avec une grosse récompense à la clé. J'espère que on peut compter sur toi. Euh, comment ça euh, Quoi quoi Ah oui. Qu'on aille euh, voir Jedi aussi. Mais déjà, je dois faire le, le combat final. Avant de faire... Euh... Et j'ai pas envie de me taper. À Pacifica, c'est les voodoo boy. Et toi ah, qu'on voit... Putain, Henry est partant, ça commence bien. On est sorti euh, de désintox de sa propre volonté par la fenêtre. Ah, ah, une infirmière a essayé de nous arrêter. J'ai d'abord cru qu'elle voulait un autographe, mais elle m'a même pas reconnu. Je te raconte la suite plus tard. Comment ça se passe avec Nancy euh, de Kerry euh, On va t'appeler Et... Voilà. Salut. Alors, c'était comment T'as parlé à Nens Ouais, elle est d'accord. Elle va même organiser le concert. C'est toujours une contrôle fric. Génial. Euh... T'as réussi à contacter Henry ou Denis Juste Henry pour l'instant. Ouais. J'ai dû le faire sortir de Désintox. C'est une histoire de fou en plus. Dis-toi que pendant tout ce temps, Henry savait même pas que Denny était à Night City. Il va la voir en ce moment même. Il va lui faire une surprise. On doit tous se retrouver chez Denny. Quoi, moi aussi Pourquoi Ah, tu vas jouer avec nous, non Faut que tu rencontres les autres. Je t'envoie l'adresse. D'accord. Euh, plus tard. D'abord. Euh, voilà, lui, Jody. Ah. On a gros, un gros coup à, à faire, donc... Euh... C'était quoi ça De plus en plus de choses bizarres qui, euh, qui arrivent. J'arrive à mieux contrôler euh, cette petite voiture. Ou pas. Ouais. Quelle tristesse. Oui, c'est vrai qu'elle habite là-dedans. Tu m'as fait faire Bon bon on va se barrer Et vite On 
Judy, Judy, Judy. Ah, faut qu'on attende. On va, on va attendre. Ouais, je me suis TP. Ding dong. Salut V. Bien, entre. La pizza va être froide. Merci. Cool, t'es là. Assieds-toi. Je te présente ah, Roxane. Elle bosse au Clouds depuis plus longtemps que nous tous. Salut. Salut. Euh... Enchanté. Salut, enchanté. Quand on m'a dit ce que t'avais fait au Clouds, putain, j'étais dégoûté d'être absent de ce jour-là. On mange la pizza gratos et on se casse, ok Alors, c'est quoi le plan Alors C'est quoi le plan On doit attendre Maiko. Hmm. Vous étiez proche avec Evelyn Ouais, je l'ai incendiée quand elle est revenue au cloud. Elle était censée être partie depuis longtemps. L'unique rescapée. Mais au fond de moi, j'étais contente de la revoir. Je me sens trop conne maintenant. Allez. N'arrivera pas à enlever l'odeur de cadavre. Toi qui passes ton temps à tuer des gens, tu connais pas un moyen Oh là là, toi. La subtilité, c'est naturel chez toi, hein Ouais. C'est bizarre, vu tous les efforts que je fais. Au fait, Forrest n'est pas venu travailler aujourd'hui. Hier non plus. <rire> Sordek, je me demande pourquoi. Euh... Il doit être malade. Il est peut-être malade. Ou bien, il a gagné à la loterie. Et il s'est payé un billet pour la lune. Mmh. Qui sait, après tout C'est bon C'est fini, les politesses On a une révolution à organiser. J'ai modifié la puce comportementale. Elle peut doter une poupée d'un système de réflexe moteur, pour qu'elle se déplace et se batte comme un solo premios. Fascinant, n'est-ce pas Ce qu'on peut apprendre en réglant des orgasmes bidons pour les mox. Tu peux sortir Je veux pas qu'on fume à l'intérieur. Ça plus tard. Le meuf. Ça va, je vais me mettre à la fenêtre. Voilà. Le corps réagira comme s'il exécutait une série de mouvements connus. J'ai déjà testé sur Tom. Les impulsions de la puce supplantent les réflexes naturels. Alors, l'utilisateur aura l'impression de faire une cyberpsychose. Mais c'est à peu près la même chose que quand on s'active pour un client. Ah. Hmm. Comment est-ce que t'as eu une idée pareille J'ai appris comment la puce fonctionnait au Clouds. Je me suis toujours dit qu'elle devait être simple à modifier. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt, dans le bureau de Maiko. Bah, heureusement, avec toutes les caméras et les micros qu'il y a au Clouds, les Tiger Claws préféraient encore retirer ses puces aux poupées à coups de tournevis que te laisser appliquer ton idée. Hmm. Ok. Je dois le voir pour le croire. Ça y est, quelqu'un l'a enfin dit. Tom. J'ai extrait cette séquence d'une virtu d'entraînement de Kung Fu. Il va pas te couper un doigt, hein. Je dois avouer que c'est pas mal. Ouais, Au revoir. Pour la place du marché de Kabuki. Avant qu'on commence à parler sérieusement, je veux voir le truc en action. Tu viens de voir Tom. J'ai vu un tour de passe-passe. Je veux un combat. On a une experte du corps à corps parmi nous. Je veux voir comment Tommy s'en sort contre elle. Et moi V. Oh, ok, ok. Faites gaffe à ma piole, ok Je m'y plais bien. 
Bon. Euh... On va sortir les bras. Ça va faire mal. Hein oh. T'es là Tu m'entends <rire> Regarde-moi T'as vu ça Ah bon boulot hein. Je travaille mon cardio Tu t'es surpassé. Si tu commercialisais ça, tu serais la Judy la plus riche des NUSA. Sûrement pas. Il y a déjà assez de machines à tuer dans le monde. J'ai pas envie d'en créer d'autres. Quand tout ça sera fini, on détruira les puces. Ah, euh, ok. V. Bon. La puce marche. Je crois que c'est clair. Ok, au boulot. On a une équipe de choc constituée de trois gorilles et une Teki. Et ensuite On maîtrise les gardes et les Tiger Claws et toi, dans les environs. Et quoi dedans On les désarme et on les escorte dehors. Aussi. Et le cloud est à nous. Après, on fait une offre au boss. On leur file une partie des bénéfices et en échange, ils remettent plus jamais les pieds dans le club. Et ils interfèrent pas non plus dans sa gestion. C'est bien ce que je pensais. Ton plan est complètement débile. Tu vois pas plus loin que le bout de ton nez. Éliminer la sécurité du club ne résoudra rien. Les Tiger Claws enverront d'autres hommes. C'est Hiromi Sato qu'il faut viser. Hiromi Sato C'est qui ça Le vrai boss du Cloud. Il se montre rarement, mais personne n'éternue sans qu'il soit au courant. Les Tigers lui font confiance et respectent son opinion. Il fait partie du gang. On peut tenter de le convaincre, mais... On aura plus de chance si on arrive à l'intimider. Où est-ce qu'on peut trouver ce Hiromi Dans son appartement de la Megatora 8. Il occupe la totalité du dernier étage. Il en sort presque jamais. Ah. Je vais trouver un moyen de nous faire entrer. Tom et Roxane viendront avec nous Non. Tout l'intérêt, c'est d'attaquer les deux lieux en même temps. Ils s'occuperont du Cloud. Un double assaut. J'adore. Pas mal, pas mal. Ça pourrait marcher. Si on l'attaque dans son appart où il pense être intouchable. Alors ses chefs comprendront le message qu'on essaye de faire passer. Ça alors Tu vois quand tu veux. T'es pas complètement maudube. Alors, vous en pensez quoi Je Tom, Roxy, vous êtes partant Je... Je dois y réfléchir. J'ai jamais tué personne de ma vie, tu sais. Oh, c'est ça. Avec toi à 100%. V. Non mais me dis pas que tu penses sérieusement. T'irais risquer notre précieuse peau pour une bande de putes Compte sur moi, Judy. Je t'ai dit que je t'aiderais, non Merci, V. Gardez les remerciements pour plus tard. J'arrange le rendez-vous avec Hiromi. Je vous tiens au courant. Ça devrait prendre deux jours. Deux jours vous bien. Ciao. Maiko, attends. Tu peux nous déposer Seulement si vous la bouclez. Je sens que je vais avoir une migraine. Oh, merde. J'ai peur, V. De quoi En parlant de remerciements, je sais que ce que je te demande est, est pas gratuit, d'habitude. Tu veux m'aider, je comprends, mais ça me ferait plaisir de te payer au tarif normal. C'est la moindre des choses. Oh, mais non. C'est ça pour... Euh... Je dis... T'es sérieuse Non, c'est hors de question. Mais... 1, 1, 1, tais-toi. Ah Je fais par pure ah gentillesse. V, tout va bien V, t'as vraiment pas l'air bien. Ah. Ok, c'est bon. Ça va, je me sens mieux. Qu'est-ce qui se passe, V T'es malade euh, Disons que relique, tête, euh, mourir prochainement. Tu te rappelles ce casque pour lequel Evelyn nous a embauché La relique que je devais tirer Voilà. Je suis vraiment pas prêt de l'oublier. Euh, cette biopuce pour faire court, elle contenait l'esprit de Johnny Silverhand. Et son engramme est en train d'effacer mon esprit. Tu plaisantes, là 
J'aimerais, crois-moi. Merde. Tu peux faire quelque chose C'est compliqué. J'espère. Il est tard. T'es fatigué. Tu peux dormir sur mon canapé si tu veux. Euh, merci. Euh, c'est cool. Merci. Bah c'est rien, t'inquiète. C'est comme chez toi. Oh, on sait jamais. Hein. Oula. Après un bon petit sam, ça, ça va mieux. Mmh. Euh, salut la marmotte, j'ai dû partir, je voulais pas te réveiller, je t'ai laissé de quoi prendre un petit déjeuner. Mange. Oh Merci. En tasse de café Un sandwich jambon fromage. Merci. Hmm, intéressant. Oh la vache, on dirait un putain de musée d'antiquité. Tu dois te sentir comme un poisson dans l'eau alors. Cette nana a du goût. Sauf pour un truc. Je peux savoir quoi Sa façon de te regarder. Me dis pas que t'as rien remarqué. Ça te fait fondre à l'intérieur. Ah, oh, je le sens. <rire> ah Johnny, petit coquin. Je savais pas qu'elle faisait de la robotique. Ça veut Putain, dire que ça c'est pas croyable. Tu crois qu'elle fait ça pour se détendre Vis l'or. Avoir passé la journée à régler du porno hardcore, ça m'étonnerait pas. Donc, quittons le bâtiment. Plus qu'à attendre deux jours qu'elle nous appelle, normalement. Mais c'est bon. Euh... Bon, on va finir de constituer euh... le groupe. Ah ouais. Il euh, n'y a pas un TP dans le coin ouais, J'ai pas la pression. Calme-toi la petite voiture. Ne pas tomber. Il y a la police là, dedans. Ah, c'est peut-être dû à notre infraction de la dernière fois avec Rod.
ça va que tu sens qu'il y a beaucoup plus euh, de personnes qui roulent en journée que euh, en pleine nuit. Oh ce soleil Ok, c'est bon, on y est. Hmm, T'as vu ça Oh, qu'est-ce qui s'est passé Elle a sûrement fait faire des rénaux, et Henry a dû emprunter le camion. Ce pommard a toujours été bon en impro. Ils sont peut-être à l'intérieur, essaye l'interphone. Euh... Ouais, ouais, on va essayer, hein. Mais bon. Personne. Qu'est-ce C'est des gros pneus en fait. Ah Une bagnole. Ah la bagnole de... Kerry est déjà là apparemment. Ça me rappelle de mauvais souvenirs. Ré, c'est vraiment ta baraque ah, Tu tombes bien. On a un problème. Putain de piscine euh, Alors ça, tu vas Salut C'est censé être ça, la surprise d'Henry Ouais, j'ai loupé un ou deux épisodes, on dirait. Apparemment, il lui en veut pour quelque chose. C'est pour ça qu'il a rempli sa piscine de ciment. Henry a toujours eu tendance à s'emporter. Seulement ça avait marché. Tu sais ce qui s'est passé entre eux Je sais même pas. D'après ce que j'ai compris, un jour, sans rien dire, Denny a disparu. Ouais, Et déjà, ensuite, elle s'est cachée d'Henry. Ça ah. devait pas être très dur vu son état. Il était soit complètement défoncé, soit en désintox. Ouais. Enfin. Je déconne pas. Jusqu'à ce que je donne son adresse à Henry. Bon, il conserve alors. J'ai pas encore eu l'occasion de Donc demander à Denis. Mais ça a l'air mal barré. V, va leur parler. Kerry fera qu'empirer ouais, les choses. Comme ça que tu oh, ça m'en garde pas vraiment. Allez, vas-y, ça leur passera dans une minute. Kerry non plus s'est pas vraiment pissé dessus de joie quand il m'a vu. On va, on va aller leur parler. Ah oui, un instant. de la galette des rois. Donc c'est même pas encore euh... C'était renfort ça Juste au cas où tu oublierais ce que t'es venu faire ici à la base. Bonjour. C'est Kerry qui m'envoie pour le concert. Quel concert Et pourquoi il vient pas me parler euh, lui-même euh, de l'autre côté. Euh... Pourquoi tu restes On planté là comme un clou pour une soirée débile. seulement Quoi Alors c'est pour ça qu'il veut tous nous réunir C'est touchant. Mais il n'y a pas moyen. Il n'est pas question que je joue avec cette tâche. Denny Non. J'ai dit non. C'est lui ou moi. Alors à vous de choisir. Denny fait sa tête de mule. On est foutu. Est-ce que tout va bien Trop pas, mec Denny veut pas de moi au concert Après, t'as été en enculé à remplir. Attends, tu veux dire que Kerry te paye Alors c'est ça Ah, c'est génial, putain. Dans ce cas, débarrasse-moi de lui et foutez le camp de ma pelouse M'oblige pas à choisir. Euh... Il va falloir se passer d'un des deux moustiques. Euh... C'est pas un problème. Pour un concert, on trouvera bien un remplaçant. J'aurai plus confiance pareil. en Denis que... Ça euh... plus jamais pareil, Kerry. Que Henry, hein. En vrai. 
Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça à sa piscine Tu savais que Kerry voulait convaincre Denis de jouer avec nous. Je voulais juste mettre les choses au clair. Premios, putain. Bon. On va jouer avec Denis, hein. Alors on fait quoi maintenant Plus confiance en Denis que... On joue avec Denis. Oh, à choisir, on devrait jouer avec Denis. Putain, Kerry, t'es sérieux, là Ah, oh, mais c'est elle qui fait chier son monde, là C'est pas moi Bon, écoute... T'as rempli quoi, Kerry Une merde. Et heureusement que Silvera n'est pas là pour voir ça. T'as fini Casse-toi. Mais mec... Bon. Et pour Nancy, alors On l'a contactée. Elle va tout organiser et elle nous tiendra au courant. On se voit au concert. En plus, elle a une batte de, euh, de baseball euh, bien stylée, hein. Bon, on peut pas faire plus pour l'instant. Que je peux récupérer. À part attendre que Nancy appelle. Je te la pique, hein. 1300. Ouh. Euh, faut qu'on attende. Ah. Quoi ça ah. Euh... On va attendre. Euh... Ça c'est Nancy. Ça doit être en terminant tout ça euh, qu'on pourra avoir euh, celui-là. On va faire passer le temps. Même pour euh, Jedi. Euh. Mais bah bagnole Mec Sérieux Oh. Attendons. Ah oui, euh, Lindsay. Notre petite aventure s'est révélée être une source d'inspiration. J'ai sorti ma première BD aujourd'hui. Merci, je ne serais pas arrivé sans vous. Une BD Pas chanteuse Va être sur toutes les ondes. Ouvrez l'œil. Hey. On faut attendre, c'est ça Attends, on est à 50% Ah Euh... J'avoue que... Je ne sais que quoi faire en attendant. <rire> Peut-être enfin régler cette histoire. C'est quoi ça là-bas Ah non Ah ah oui, non. non ça c'est les combats. Ah, les combats, c'est pas trop trop... Euh, le fun. Mais ça c'est l'autre truc qui... Euh, la mission buggée. Hmm. On va aller dans des magasins d'armes pour acheter quelques trucs. En attendant. Pour pouvoir augmenter... Euh Les euh, vêtements de Johnny. J'aurais dû passer à droite. Ah. 
Ah, non, si. Bah voilà. Salut. Je vous ai organisé le concert aux petits oignons ce soir au Red Dirt. T'as parlé à Kerry Il a pas changé d'avis C'est bon Non, non, pas du tout. En fait, il est même super excité. Je l'ai pas vu comme ça depuis l'époque de Silverhand. Et Henry alors Il vient toujours pas Je l'ai même pas essayé. J'ai pas de temps à perdre avec ce placard. Bon, bah. Ah, même elle euh... Et t'inquiète pas pour ta gratte. Je me suis occupé du bateau aussi. Merci. Laissez-moi avancer, s'il vous plaît. Allez. Qu'est-ce que vous avez Nouvelle dans le coin Entrez, entrez. Euh, C'est ça qu'il nous faut. Merci. Ça repop de tout le temps. J'ai l'impression d'avoir déjà ces plans en fait. Bon, enfin. Et dans fabrication, combien il nous en faut euh, Déjà ici. Voilà. Les lunettes de Johnny. 93. Dire qu'avant c'était 150. Hein. Et. Celle-là. Oh Beau quoi euh... C'est lequel l'autre Le débardeur, il est où Oh là là Ah mais c'est que un par un quoi. Mais en vrai. Euh, Là-dedans. Fabrication. Mais ça augmente les dégâts de grenade. Et ça c'est l'effet des consommables est accru de 25%. Ça c'est si on veut vendre. Il a rien en fait. Dans ingénierie, mais ça c'est les explosions, tout ça. Propre grenade, BKO drone. Vrai que j'en prenne hein, au bout d'un moment, mais euh... comme ça. Euh, non, on n'est pas technique, nous, on est euh, cinétique. En plus. Inventaire. Oui, c'est cinétique. Donc bon. Il est toujours pas à ouais, son plein potentiel. D'ailleurs, cette petite batte. Oh. Elle est craquée. En plus, elle n'est que rare. Ah. Je suis sûr que ça peut s'améliorer. On va voir. Ah, c'est ici. Ça fait moins. Voilà, là on parle. Hein. <rire> ah, pas mal, pas mal. Oh, je sais pas pourquoi, hein, mais euh, il y a des gars qui changent. À savoir, mais j'ai pas l'impression que ça marche euh, vraiment. Euh, donc, ouais, sauf euh, 
au bout d'un moment euh... on va prendre celle là Hey Jody Toc toc, hello, comment ça va Ah ça va, ça va J'ai passé un super moment malgré euh, les circonstances Tout ça grâce à toi On pourrait peut-être se refaire ça juste avec un peu moins de violence Mais moi j'aime ça la violence Ouais quand non, non. <rire> quand tu veux hein J'ai hâte clin d'œil. Et sinon, j'attends toujours que Maiko me donne plus d'infos sur notre rendez-vous. Je t'appelle quand je serai plus. Ah, Pieces. Pieces, c'est pas... Des poissons, non J'ai un doute. Amen. Euh... Et Johnny, il est... il est excité par ce concert ou... Où... Euh... Aussi excité que d'habitude, ça doit être important pour lui. Si ça n'était pas, j'aurais pas à prendre cette saleté de pseudo endotrisine. Bah moi, je suis sûr excité. Si tu veux tout savoir, ça va être l'éclate. Faudra juste penser à pas trop se bourrer la gueule avant. Les vieilles, les vieilles habitudes ont la vie dure. <rire> Merci Kerry. Par contre, euh, le GPS, tu nous emmènes vraiment. Ah On va suivre. Hein. Mais, euh... Ok, ça a bugué. Bon bah, plus qu'à attendre. Personne. Bon, attendre, ça fait partie du boulot. Euh, ici. Ah. On a toute la panoplie de Johnny en plus. A priori. Oh. Salut V. V. J'ai quelque chose pour toi. Je sais pas si tu le sais. Mesdames. Mais elle était à Silver End il y a longtemps. Ouh. Merde alors. Nancy sait y faire. On devrait lui murmurer Mikoshi à l'oreille et on serait tout bon. Merci d'avoir organisé ce concert. C'est rien. Kerry serait même pas capable de se torcher sans mon aide. Silveren devait être pareil. Pire, au moins Kerry faisait ce que je lui disais et me foutait la paix. Comment tu te sens avant le concert Bizarre. 
Comme si j'allais faire semblant d'être moi-même. Et Johnny est pas là. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais il me manque ce coup. <rire> ah, il se sent fier. Hein. Et si tu me disais ce qui s'est passé avec Henry C'est de l'histoire ancienne. Il se mettait systématiquement dans la merde et je devais l'en sortir. T'as fini par en avoir marre de te salir les mains Tout le contraire. J'avais réussi à lui dégoter un concert avec un bon groupe. Henry avait arrêté la drogue, il s'était ressaisi. Tout allait super bien. Et c'est là qu'il m'a dégagé de sa vie. Ah. Oui, Kerry Tu devrais pas tarder. Il m'a dit que tu jouais super bien. Ça a intérêt à être vrai, parce qu'il n'y aura pas de répétition générale. Oh, voyons. Ouais, c'est vrai qu'on affiche complet, là. Franchement, j'ai aucune idée de qui sont ces gens. Des pommards. Kerry voulait pas que ça s'ébruite. Ouais, bah c'est ce qu'on verra. Tu crois que les médias sont au courant Bien sûr, c'est chacal. Elle fait partie des médias. Il s'est passé quoi après Ça t'excite ce genre d'histoire Il m'a largué, il a fait la teuf avec ses nouveaux potes pendant un mois. Après quoi, ils l'ont viré du groupe parce qu'il recommençait à tourner mal. Je l'ai croisé dans la rue. Un vrai déchet. Spomar a même fait semblant de s'évanouir pour que je craque. T'as fait quoi Je l'ai laissé là. Et j'ai tout fait pour être sûr qu'il me retrouve jamais. Bien joué. Bah, let's go. Je m'en ferai plus pour le remplaçant d'Henry. Kerry a demandé à Drosine de Cutthroat de nous rejoindre. Je le connais. Je l'ai déjà vu jouer. Eh Il est bon ou... Mmh, ça va, il débrouille. C'est toi l'inconnu dans cette équation. C'est l'heure des cachets. Sois discrète. Et si je me remets à cracher du sang Fais pas une scène. C'est une grosse soirée pour Kerry. J'ai comme l'impression que Nancy pense que je suis pas à la hauteur. Je reviens. Hein. Bah, elle a je vais me pouponner. Oh mais oh. T'es prête à mettre le feu ah, allez. Éclate-toi bien. Amuse-toi. <rire> je me nettoierai les mains après, hein, je pense. Allez, c'est parti. Ah, t'es là. Voilà Drosine, de Cutthroat. Salut, j'adore ce qu'ils font. Toi aussi J'ai tous leurs albums. J'aurais jamais cru. Relax, Zoom. <rire> Becky, comme toi. Si tu veux parler à une vraie star, c'est à moi qu'il faut parler. Et arrête de trembler. Oh, le gars, il est tout timide. <rire> Peut-être même plus. C'est la foule qui te stresse ou c'est moi Je t'emmerde. Toi aussi, tu m'as manqué. Allez, on commence. Bon, allez, c'est parti. Je m'approche du micro. À jouer avec Kelly.
Qu'est-ce qu'il y a Ben... J'étais super nerveux à l'idée de ce concert. J'avais l'impression d'avoir quelque chose à prouver. À moi, à toi. Je sais pas. Mais à l'arrivée... Je me suis bien éclaté. C'est clair. Tu veux qu'on remette ça Hein Non. C'était pile ce qu'il me fallait. Dans ce cas, tiens, prends-la. Ça te fera un souvenir. T'es sûr Je jouerai pas sans toi. Ça serait pas la même chose. Je vois ce que t'essaies de faire. Mais moi, je vais continuer à jouer. Donne le contrôle. Tu veux entendre à nouveau Johnny Il est parti, hein Ouais. Mais il t'entend toujours. Merci. Je suis pas d'humeur à faire tourner les tables et à invoquer les esprits, là. Peut-être dû attendre. Peut-être mieux de le garder. Oh. Il fallait pas. Vraiment. C'est le flingue avec lequel j'ai failli tuer Johnny quand il s'est infiltré chez moi. En gros, t'as failli me tuer, quoi. Ouais. Et avant ça. Bon, laisse tomber. Cool oh, J'ai l'impression de m'être endormi. Et de me réveiller 50 ans plus tard. Allez, au boulot Prends soin de toi, V. On reste en contact. Alors, ouais. c'était pas si terrible, hein Dommage que Kéris soit barré. Il devait avoir un truc super urgent à faire. Il doit être en train d'écrire un nouveau morceau, là. Et c'est pas ce que tu voulais Qu'il aille mieux Mieux, ouais. Mais pas à ce point-là. <rire> Johnny, me quitte plus jamais Je peux pas vivre sans toi ça me déplairait pas si c'était un peu le cas. Oh, C'est bon, plus de dernière volonté. Non. Maintenant, on fait ce que tu veux. Oh, je dois parler à Anako. Vite. Ok. C'est toi qui choisis. Bon, on y va. C'est stylé, la musique. Oh, le up. J'avais jamais entendu un son pareil. Et c'est pas prêt de se reproduire. Alors Je m'en suis bien sorti Hum. Beaucoup <rire> trop même. Je me demande où Kerry t'avait caché pendant tout ce temps. Oh, tu sais. Hum. Non, non, j'ai trop bourriné. Mais non, c'était super. La basse s'est désaccordée après Chipping. T'inquiète, on n'entend jamais la basse de toute façon. Ce qui est bien dommage. Ah. T'as assuré. C'est la première fois qu'on me dit ça après un concert. Merci. Et toi alors bien amusé. Carrément, Kerry m'a même dit que j'allais me faire des édits. C'est normal, voyons. Allez. Ah, Judy. Salut, UV. Maiko m'a appelé. Avant le coucher du soleil. Devant la méga tour. Tu seras là Ouais, bien sûr. Ok, à toutes. Bon. Après un bon concert. Un bon meurtre. Let's go. J'ai plus mon bonnet. J'ai pas trop ça.
jamais réussi encore à passer juste devant une, voit une voiture. Pour faire un effet stylé. Hein. Ah, cette barre bleue de Johnny. Euh, oups. Ah non, on va passer par là. C'est bon. Je crois qu'il n'y a que en reloadant euh, qu'on peut euh, faire disparaître. fameuse méga tour hmm. il y a un point vert maintenant non bon attendons Peut-être enfin manger. Eh, hey, c'est parti. Sauf. Euh... Oui, merci. T'es prête euh... Ouais. Comment je vais arriver jusqu'à Hiromi J'ai récupéré les plans, j'ai tout préparé. Bon, ok, pas tout, mais pour le penthouse, on est bon. Ah. Notre meilleure chance, c'est d'y accéder par le niveau de service. On peut entrer juste ici. Et Maiko Elle est où En entrevue avec Hiromi. Pour qu'il se doute de rien. Elle va l'occuper jusqu'à ce qu'on arrive. Oublie pas, laisse la puce comportementale agir pour toi. T'auras pas le temps d'hésiter ou de cogiter. Suis simplement ton instinct. Si tu commences à te crisper, ça pourrait te coûter la vie. Tu piges Ok. On entre C'est parti Allez, let's go. C'est parti les amis. On va aller tuer des gens. À la fin de la journée, où allons-nous tuer des gens Où allons-nous tuer des gens Pardon. Euh... Maintenant. Vous entrez juste après nous, et vous allez direct au cloud. J'en peux plus d'attendre. Ouvre l'œil. Il pourrait y avoir des gardes. D'accord, en plus tu m'as appelé. Tu me connecter au panneau de l'autre côté. <rire> tu peux t'occuper d'eux euh, ouais, on va faire ça discrètement. Eh. On va essayer de pas faire tout foirer. Hein. Oh, j'en ai plein de cul, je suis soldat, pas électricien, merde. <rire> Le pauvre. Coucou. Euh... On va neutraliser. Hein. Au 
qu'on ait toutes nos chances. Attention, Oula J'avais pas vu lui là-bas. Il euh, n'y a pas moyen de... Elle, ça va être facile, mais c'est lui là, le problème. Ouais. Ah. Si je fais ça, ah, je suis pas sûr que ça marche. Hein. cacher les corps. On se retrouve au panneau. Tac. Viens avec moi, mon petit. Voilà. Et après Tout le monde est en position Tom et Roxy doivent déjà être au cloud. On attaque quand Maiko donne le signal. Ils vont éliminer la sécurité et toi, tu t'occupes d'Iromi. Mais d'abord, tu dois entrer dans le penthouse. Ok. Tu vas déjouer la sécurité et me faire entrer dans le penthouse Je pensais pouvoir faire ça, ouais, mais... C'est mort, désolé. Tu vas devoir te débrouiller. Oh, ok, c'est pas grave. Ok, je suis en route. L'ascenseur est de l'autre côté. Fais gaffe à toi. Merci. La violence continue de ronger les badlands. 55e, hein. Vous en êtes où On est à l'intérieur. Au cloud. Qui va à quel étage Je m'occupe du niveau inférieur. Tom va monter. On est tous prêts. Espérons que tout va bien. Tout se passe bien. Oh, j'avais une belle vue. Bien sûr, nous vous tiendrons informés de la suite des événements. Oh Ok, je suis sur le toit. Quoi ça là-bas Saute sur le balcon. Mais sois prudente, ok T'inquiète. Allez. Je te l'ai dit, j'ai une tonne de table. C'est lui là Il a pas l'air d'être très dangereux. Ouais, t'as bien. Non, prépare rien à manger. De toute façon, tout ce que tu fais. On peut réinitialiser son système. C'est oh, pas le mieux. S'il vous plaît. <rire> Je ne peux pas. Il était au téléphone et tout. Je ne pouvais pas m'approcher. Par hasard, il coupe le... la conversation. Il n'y a aucun moyen de se cacher. Il 
là là là. Les joies de la furtivité. Sans vouloir réinitialiser son Sans système directement. Qui va à quel étage Je m'occupe du niveau inférieur. Tom va monter. On est tous prêts. En tout cas, je sens que Maiko euh, va vouloir nous trahir. Je ne sais pas pourquoi. Okay, sur le toit. Saute sur le balcon. Mais sois prudente, ok Ok. Un petit save. Ah, il va là-bas. Allez, ça passe. Ça passe. Faut le neutraliser ou le tuer On va le neutraliser. Pour le moment. Ah c'est pas lui, ce n'est qu'un garde, on aurait pu le tuer en fait. Oh oh Alors attention. Ah il y en a un là-bas. Il y avait longtemps le ping. Ouh Sont que trois. On devrait le faire. Euh... Viens avec moi au cas où. Hein. On ne sait jamais. <rire> On a pas trop envie de se faire repérer. Voilà. Et dodo. Place. Il y a un passage là. Ok, c'est une échelle. On monter sur le toit. Avec le pic. Le ping il dure longtemps. Ça devrait le faire. Comme si j'allais les laisser faire ça. Qui, quoi, ou comment Oula, toi. Tu me vois si euh, je m'attaque à lui Bordel. Oh 
voir si ça passe. C'est passé. Après, on veut pas trop qu'ils aient dormi heure dans celui, donc euh, on va éviter de tuer euh, leurs membres. J'ai eu peur pour un instant. Ah là, ils font tous les deux dodo. se lever hein. enfin t'es là je commençais à croire que tu arriverais jamais quoi que tu fasses les nanas trouvent toujours un truc à te reprocher celle là est particulièrement charmante mmh. je l'aime pas non plus elle en fait trop Bon, on peut en finir Pourquoi il y a trois types À quoi elle joue J'avoue. Il devait y avoir que le boss. C'est notre cible, Hiromi Sato. Il regarde quoi là La démo de la future poupée star du Clouds. Spécialement sélectionnée par mes soins. Elle va remplacer Evelyn la Vénarde. J'espère qu'elle sera plus futée. C'est qui Les deux autres le public de la présentation d'aujourd'hui. Hiromi est directement sous leurs ordres, et ils vont le voir crever dans sa propre pisse. C'est pas ce qu'on avait convenu. Ah. Oh non, incroyable. Bah merde alors, je me serais jamais attendu à ça. Je connais les Tigers. Selon eux, pour diriger, il faut être fort et impitoyable. C'est le seul moyen. Maiko Je vais les déconnecter. Ils seront pas de bonne humeur après un réveil aussi brutal. Un show se termine et un autre commence. Tout aussi jouissif et inoubliable. Compris Maiko, on avait dit pas de témoins en élaborant le plan. On a parlé d'une démonstration de force. Il faut un public pour ça. On a promis à Judy de l'aider et regarde où ça nous a menés. Mais la petite Jude ne vit pas sur la même planète que nous. Elle rêve si elle pense qu'on peut obtenir la justice et la paix à Night City sans verser une goutte de sang. En gros, tu veux prendre la place d'Iromi mm -hmm. Ah bah, ce sera pas le cas. Et t'es prête à rejoindre les Tiger Claws pour ça Comment tu veux que je protège le Clouds contre tous les autres gangs sinon J'aime pas ça du tout. C'est trop tard pour regretter. Ah, Tom et Roxy on va devoir ont fait leur et votre petite révolution de poupée est en cours. Soit on continue sur notre lancée et on gagne, soit on arrête et on gâche tout. Bon. Vas-y, fais-le. Bon, ça vaut pas par cœur, hein Hey Qu'est-ce qui se passe Qui est-ce La preuve vivante qui remis Sato a fait son temps. Cette mère qui a déjà dérangé la clientèle du Clouds une fois. Elle a tué Oswald Forrest. Coucou, c'est moi, Et oui. maintenant, elle s'est introduite dans la résidence de Monsieur Sato. Et comme si ça suffisait pas, voici où l'incompétence totale d'Iromi nous a tous menés. Mais... Qu'est-ce qui se passe J'ai longtemps été témoin du comportement inepte d'Iromi Sato. Mais là, il me paraît évident qu'il n'est plus apte à remplir ses fonctions. Mais qu'est-ce qu'elle fait, putain le Cloud a besoin d'une nouvelle direction. Dois-je comprendre que la future directrice 
et la personne que j'ai... Attends un peu, Maiko. Je crois que tu t'enflammes, là. Je vois qu'il reste des détails à régler. Ah. Hey, tu dois les éliminer. C'est pour ça qu'on est là. Les poupées du Clouds déclarent leur indépendance. C'est elles qui vont diriger le club, et personne d'autre. V, laisse-moi parler pour nous deux. Non. Les Tiger Claws toucheront une part des revenus, mais ils n'auront aucun droit de regard sur la gestion du club. Arrête ça tout de suite Je vais reprendre la situation en main. Vous êtes même pas capable de contrôler votre mercenaire. Hiromi répondra de son incompétence. Plus tard. Mais vous, vous allez payer pour votre insolence. Maintenant. Je vais te niquer Moi j'ai aussi j'ai un cotonnet. Mais... Assaignez Je vais passer par la tête, V. Tu sais ce qui va se passer maintenant Ah. La mort. Oh. Il est beau. Ouais, j'ai envie de te dire, soit tu te casses et tu remets plus jamais les pieds aux clouds, soit je te descends, là, tout de suite. T'as tout prévu à ce que je vois. T'as juste oublié une chose. Moi aussi j'ai une puce de poupée. Ah Oh le combat C'est une vieille machette, t'es sérieux Bon bah... Voilà Je l'avais dit qu'on allait la buter Barons-nous tranquillement. Tom et Roxy sont dehors, ils vont bien. Ah, ils ont pas été suivis. à l'envers c'est ça qu'on n'est pas assez fort hein. J'aurais dû voir ce truc arriver. Elle a dû prévoir ça dès le début, à l'instant où on est entré dans son bureau. Je suis débile, putain. Dramatise pas, tu dis. Il y a une différence entre être débile et croire que les gens ont de bonnes intentions. Les tiennes sont bonnes. Je le sais, pas besoin de me convaincre. Merci. De rien. A plus tard. Un de ces quatre, tu dis. Ah, euh, Tom et... Euh... Comment ça s'appelait déjà J'ai oublié. <rire> J'ai oublié. Oups. On a réussi, on a libéré le club. Merveilleux. Ah, on peut le faire maintenant. Cool. On va plonger un petit. Allô Oh, salut V. Tu voulais me dire quelque chose ou c'est juste pour prendre des nouvelles La première option. J'ai vu ton annonce sur Swedenborg Riviera, sur le net. Oh, ça ah, J'avais complètement oublié ce truc-là. Alors 
C'est toujours d'actu Eh bien, je suis toujours preneuse, si t'as quelque chose sur Swedenborg. Je te paierai en caviar noir et en champagne. Mais ça m'étonnerait que tu trouves quoi que ce soit. T'as réussi à trouver quoi pour le moment Pour faire court, que dalle. Mmh. Ah. Et pour faire long Eh ben, apparemment, Swedenborg Riviera n'est pas qu'un simple philosophe et économiste radical. Mais un putain de net runner aussi. Un touche-à-tout. Tu peux m'en dire plus Je pourrais, mais... Je te ferai perdre ton temps. Sérieux, ce type c'est un fantôme. Ça coûte rien d'essayer, hein <rire> Tu m'as l'air super motivé à ce que je vois. Vas-y, fais-toi plaise. J'ai commencé à m'y intéresser il y a un an, quand un des partisans de Swedenborg a jeté un cocktail Molotov sur la filiale d'Elvetia. J'ai essayé de trouver un moyen de le contacter, mais ça n'a rien donné. J'ai engagé un privé, mais rien de ce côté-là non plus. Et l'IP associé à son compte Il a dû utiliser des démons pour masquer sa présence, mais il reste toujours une trace. Eh ben, je savais pas que j'avais affaire à une pro. Mmh. Mais tu sais quoi J'ai déjà essayé. J'ai remonté le signal jusqu'à Santo Domingo. Mais impossible de le relier à une adresse. Tu dois être au courant. Quartier truffé de brouilleurs. J'ai parlé aux gens du coin, voir si un peu de fric les rendait bavards. Mais que dalle, nada. C'est l'impasse. Je vois. Écoute, envoie-moi les coordonnées du dernier terminal qui a relié le signal. Je vais voir. Au pire, j'aurais perdu une heure. Au mieux, on verra. C'est si gentiment proposé. Mais honnêtement, V, j'y crois pas beaucoup. Bonne chasse quand même. Merci. Oh, on peut toujours essayer. Hmm. Vous revoilà. Si vous venez enfin nous aider, j'ai peur qu'il ne soit trop tard. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait Ils lui ont coupé la mâchoire et la langue. Sans modification supplémentaire, il ne pourra plus jamais parler. Partez. Laissez-nous vivre dans la honte, en paix. Navré, hein. Je crois qu'au début on avait accepté une quête justement euh, d'un moine. On devait récupérer son frère euh, qui s'était fait kidnapper. Je crois qu'on a jamais fait la quête. Enfin, je l'ai jamais vu. Ou j'ai pas souvenir. Bon. Dommage. Euh... Là. Thierry CV cette fois. T'es déçu Merde. Désolé. Je comprends pas comment ça marche, votre truc. C'est pas compliqué. Johnny est juste un passager. Le connaissant, il n'a pas dû acheter de billets. En tous les cas, c'est moi qui suis aux commandes et j'ai pas envie que ça change. Ok. Tu feras l'affaire, aussi bien. Tu veux quelque chose en particulier, Kerry J'ai du boulot. Un boulot du genre... Parfait pour toi. Au croisement de Grey et Malagra. À la première heure, on parlera là-bas. Ok. D'accord. D'abord, on fait euh, le boulot de Nancy, hein, si possible. J'ai toujours pas contacté pour qu'on euh, bute ce euh, smasher en fait. Ouais. 
cette histoire de rogue. Okay. C'était cool hein mais euh, ça nous a un peu dévié de notre voie. Ah, désolé mec. C'était là. Voyage express. C'est quoi cette obsession pour ce Swedenborg de merde T'espères qu'il va te révéler le sens de la vie quand tu l'auras trouvé Je vais te le dire moi, la vie n'a aucun sens. Avec toi dans ma tête, c'est clair. Bon, tu veux pas la fermer, j'ai besoin de réfléchir. T'avais arrêté de réfléchir bien avant que j'arrive. Mais vas-y, lâche-toi, dis que c'est de ma faute. Attends, attends, chut. Faut que je check. Bon, ce canon. Ah. Ouais, mais. Hmm. Il peut y avoir d'autres. Peut-être en hauteur. Allez, une antenne. Je monte. Parce que j'ai pas l'impression qu'il y a plus d'indices que ça ici. Peut-être eux. Pour avoir des réponses. Il ah, y a un grésillement. Mes sens de naître d'heure me font titiller. Ça passe. On va dire que ça passe. Ou pas. Ah, ah. un routeur pirate. C'est Swedenborg, tu crois Il a qu'un moyen de... Je veux le savoir. Euh... Ah mais il n'y a pas de... Ah là 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 là. Ah un œuf hein. Celui qui part à ma recherche a déjà retiré ses œillères corpo-bourgeoises et fait le premier pas vers le jardin suspendu du post-capitalisme. Mais ce n'est qu'un début. Es-tu prêt à aller encore plus loin 
Nouvelle coordonnée chargée dans, sur la carte. Le signal correspond à celui que Nancy avait trouvé. Bon, le devoir m'appelle. Complet. Faut pas qu'on se presse en fait. Hein. On récupérons euh, la moto. Là, tu m'as fait faire quoi là On va juste faire un truc. On va remettre notre bonnet. J'aime bien ce bonnet. Merci. Je trouve le bonnet ça me donne un petit style. Même. sauter au-dessus mais non le signal mène ici avant de redisparaître peut-être qui ou les méchants encore Ça arrive là, ça c'est par là-bas. Vous avez l'air de gros salopards. T'as 5 ans ou quoi Allez, montre-toi Moi, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu cette euh, insulte. Je pourrais l'avoir. Yes. Une petite contagion là-bas. Ça va marcher au moins une fois la grenade. S'il vous plaît. Ah Cassé la gueule. Tiens, meurt. Contagion. On chauffe. Un petit court circuit. Il 
toi. De toute façon, faut qu'on avance. Oh non, il m'a vu. Donc ça va pour cette caravane. Ben monsieur. Ok. Elle grimpe. Merci. Non, ah, la porte. C'est pas ça? Est-ce que ça vient de là-bas? Qui amène jusqu'à ici? où on est en plein de tempête de euh... sable j'ai l'impression hein? ah merde encore un retard ce Swedenborg tient vraiment à rester à nous oui Encore. Euh, la route des étoiles est toujours pavée de ténèbres, alors que celle qui, du collectivisme, traverse une mer de sang. Vas-tu encore te mettre la queue entre les jambes et attacher ta laisse au de corpo Nouvelle donnée. Le signal se prolonge vers un autre terminal. <rire> On dirait que quelqu'un se fout bien de ta gueule, V. Quand tu les auras tous trouvés, relis les points sur la carte. Je parie que ça te fera une bite. Je suis sûr que ça te plairait, pas vrai Ah oh ben grave que ça me plairait, oui. Cette bite serait le premier truc sensé que ferait Swedenborg. Sauf qu'il lui donnerait un surnom prétentieux. Genre euh, phallus patriarcal, symbole de la masculinité toxique. T'en penses quoi Je pense qu'on doit y aller. Et c'est où Ouh Là-bas En prenant la moto pendant la tempête. Trop, on n'y voit pas à 2 mètres. le risque oh 
je ne l'ai vu que trop tard. Ah, je voulais lancer, hein. On a, on, a travers, on a volé tout ça. Hein. Ok. Ah, oh, ça va être en haut. Ah, je l'entends. Il est où, mon petit Allez, allez grand. Ah, oui. Je grimpe du mauvais côté. Toutes les sœurs là. Euh... Bon, où est-ce qu'il est, qu il est Ah, il est là. Laisse-moi deviner. Encore un routeur Oh putain, mon histoire de bit me paraît de plus en plus plausible. Oh. Ah, il va pas me balader encore euh, très longtemps, j'espère. Parce que bon. C'est un peu emmerdant. message puis approche ton champ de vision s'élargit le nirvana du Swanderbor Charms Zmasma Marxiste n'est plus loin tu dois faire le premier pas le, le dernier pas tu dois être courageux nouvelle donnée alors le signal mène ailleurs ouais hey. Et... Ça fait peut-être partie du message de Swedenborg. Que la vie est un voyage, peu importe la destination. Ce qui compte, c'est comment on y va. C'est des conneries si tu veux mon avis. On est enfin d'accord sur quelque chose. Bon, ça va nous mener où cette fois Un cours de yoga Un monastère tibétain Non, on va... dans un parc d'attractions. Oh, l'intrigue se complique. On est à la recherche du One Piece. C'est cela. Oups. 
Je pensais pas que j'allais sauter les deux en mode d'un coup. C'est juste un. Oh, me dis pas, non Recommence pas Alors, le signal mène ailleurs Ouais. Hé hey. C'est des... Bon, ça va nous... Non. Oh, là... Voilà. Hum, <rire> On va y aller plus doucement. Là, ça passe. Et ça. Oh, oh non. On peut pas. Je suis tristesse. Ah. Bon, on va pour la dernière étape. Croiser les doigts. Le seul parc d'attractions que je connais, c'est dans Pacifica. Non Je suis pas trop la bienvenue hein, là-bas. Laisse-moi rouler comme ça sur le côté, s'il te plaît. Oh. Voir un peu euh, le néon. C'est chill. Ah bah ben on n'entend pas trop avec euh, le bruit de la moto par contre.
Ah. Non mais... Ah pas ici Ah... Oh, mais c'est tout petit hmm. Le signal s'arrête ici. Et donc quoi Ce connard se cache dans les parages Ah... Peut-être. Ou alors on rejoint un autre terminal. Faut chercher. Bizarre, hein, comme endroit. Ça va bien avec notre cible, tu trouves pas Ah bon Ce parc serait une caricature du capitalisme effréné. C'est du divertissement à bas prix pour les blaireaux. Mmh. Là, il y a des méchants. Ah non, mais ils dansent. Oh, ça va. Amusez-vous bien. Hein. Merde, c'est quoi ce truc Tu crois quoi C'est Swedenborg Riviera <rire> C'est ça, le grand prophète de Night City <rire> Oh, c'est trop bon Un philosophe en boîte Il te reste des pièces Je veux voir ce qu'il va nous sortir après <rire> Mais... Mais... Comment c'est possible J'en sais foutre rien Mais putain, V C'est magnifique <rire> La moitié du net qui se branle sur les discours d'une marionnette dans une cage en verre. Et vas-y que ça débat, et vas-y que ça disserte. Oh putain, tu sais quoi, je vais te dire un truc. Ça valait le coup de passer 50 ans dans la prison des âmes, rien que pour voir ça. Mmh. Faut que je vois ça de plus près. Quelqu'un a dû trafiquer ce truc. <rire> non mais sans déconner. Tu vas peut-être trouver une marionnette qui veut devenir un vrai petit garçon. <rire> ouais, comme One Piece, hein, c'est décevant. Vous rencontrerez un lobbyiste <rire> séduisant au moment où vous vous attendrez le moins à une flambée de lutte des classes. Ouais. La réussite et la dilution de l'âme. On va scanner. Les moyens de production devraient appartenir à l'inconscient collectif. Regarde. Quelqu'un a relié Swedenborg au mec. Hé, hey, c'est Alors, t'attends quoi Vas-y, dis-moi quel secret se balade dans ces câbles. Oula. Euh... Je suis encore fait avoir comme un bleu. Ouais. Mais... Mais vous dansiez Pourquoi vous m'agressez comme ça On va mourir tous. Et te dire, toi oh, meurs. Euh, toi, ça, meurs. Toi, oh, une petite grenade, toi. Allez. Quelqu'un d'autre Toi C'est bon On est où On est le numéro inconnu. Euh non. Faites là-dedans. Euh... Ouh. Ah, voilà. Euh, tu as subi tous les indices comme un bon petit chien alors. 
de s'en tuer éclaté. XD. Tu t'es fait avoir par Sweetie. Alors, si je comprends bien, quelqu'un a trafiqué cet automate et a reprogrammé son algorithme pour qu'il balance des phrases anti-capitalistes. Et ensuite, il l'a connecté au net via un système de routeur qui masque l'origine du signal. Oh, c'est du putain de génie. On peut trouver qui a fait ça Ah, sans déconner, je voudrais lui serrer la main. Ah, impossible. Primo, il a laissé aucune trace. Et Dezio T'es mort, Johnny. Ah ouais, c'est vrai. J'ai tendance à l'oublier quand je m'emballe. Eh, hey, V, l'éteins pas, ok T'inquiète, Johnny. Je compte pas priver Night City de son plus grand philosophe. <rire> Allez, longue vie à Sweden. Le capital est le sang du système d'oppression mondiale. Ah, on va prévenir Nancy, hein. Ah, mais la tristesse. <rire> la réussite et la dilution de l'âme. Ah, V, laisse-moi deviner. Tu m'appelles pour me dire que t'es tombé sur une impasse eh ben, pas vraiment. On a trouvé quelque chose. Hum T'étais avec quelqu'un Non, euh, je disais euh, on, en général. Donc, Swedenborg, c'est un canular. C'est un quoi C'est un automate de fête foraine. Il associe des mots au pif pour que c'est l'air profond. Quelqu'un l'a connecté au net. Et il doit bien se marrer en ce moment. Merde, V, c'est... Encore mieux que ce que j'avais imaginé. Je prends le relais. Oh, et je t'envoie les édits. Merci. Merci pour tout. Pas de rien. Hein. Oh, pas mal en plus. Généreuse. Bon. Suite à la découverte de ce One Piece, je vais m'arrêter là. Euh, pour la VOD, je vous dis à la prochaine. Bye.